এবি ব্যাংকের ইলেকশন এক্সপ্রেস আজ রয়েছে নারায়ণগঞ্জ যার আসনে এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকায় আছেন সহকর্মী দাউদ খান চলে যাচ্ছি তার কাছে আমি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিটি সংসদীয় আসনে নিজেদের একক আধিপত্য ধরে রাখতে কাজ করে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সেক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ চার আসনে কতটা প্রস্তুত আওয়ামী লীগ মনোনয়ন কেন্দ্রিক কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা সে সমস্ত খবর জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম শামিম ওসমান জনাব শামিম ওসমান আপনার কাছে জানতে চাই যে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই আসনে আওয়ামী লীগ কিভাবে কাজ করছে তাদের প্রস্তুতি কেমন দেখেন বিষয়টা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ তো এমনিতেই একটা রাজনৈতিক সূতিকাগার আর এখান থেকে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে এখানে আওয়ামী লীগ বড় বড়ই শক্তিশালী ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে আর আমরা নির্বাচন কেন্দ্রিক কাজ করি না আমরা রাজনীতিটা করি মানুষের জন্য তো যেহেতু রাজনীতিটা মানুষের জন্য করি আওয়ামী লীগের যারা আমরা আছি আমরা কোনো সময় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হই নেই বহুভাবে চেষ্টা করা হয়েছে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে বোমা মেরে হত্যা করা হয়েছে তারপরেও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি সো আমি মনে করি যে আগামী যে নির্বাচনটা হচ্ছে আমি প্রথমে ডিবিসিকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের নিউজ চ্যানেল যেখানে একটা বিশেষ শক্তি চেষ্টা করছে দেশকে গণতন্ত্র বিমুখ করে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা আসতে সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোর জন্য আপনারা যে মাঠ পর্যায়ে যেই সংবাদ নিয়ে দেশের মানুষকে নির্বাচনমুখী এবং কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো বেসিক্যালি যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের নারায়ণগঞ্জে আমরা মোটামুটিভাবে পলিটিক্যালি খুবই ভালো অবস্থায় আছি এবং সংগঠনও খুব শক্তিশালী অবস্থায় আছে আচ্ছা একটি প্রশ্ন যে মূল্যায়ন কেন্দ্রিক এখানে কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা একাধিক মূল্যায়ন প্রত্যাশীও রয়েছে যদিও আপনার নাম সর্বপ্রথমে শোনা যাচ্ছে এই যে মূল্যায়ন কেন্দ্রিক কোনো দ্বন্দ্ব যদি থেকে থাকে সেটি আগামী নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা আপনি কি মনে করেন না টু বি অনেস্টলি অ্যাকচুয়ালি নারায়ণগঞ্জ চার যে আসনটাতে ওইখানে খুব একটা মনোনয়ন কেন্দ্রিক ঝামেলা নেই তবে ঝামেলাটা হচ্ছে আমি নিজেই আমি নিজেই ঝামেলাটা এই কারণে আমি আমি খুঁজছি যে আমার চেয়ে বেটার কেউ আছেন কিনা যে হি ক্যান সার্ভ দ্য কান্ট্রি এবং আমি মনে করি যে আমার থেকে বেটার ক্যান্ডিডেট যদি অন্য দলেও থাকে তাকে দেওয়া উচিত বিকজ বেসিক্যালি কি রাজনীতি তো সিজনাল ব্যবসা না রাজনীতিটা হচ্ছে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি এটা এবাদত এবাদত বলতে এই কারণে মানুষের সেবা করাটাই যদি রাজনীতি হয়ে থাকে যেটা আমরা শেখ হাসিনার থেকে শিখেছি আমরা সেই কাজটি করতে চাচ্ছি এবং জাতির জনকের যে আদর্শ সেই আদর্শটাকে বাস্তবায়নটা হচ্ছে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সেই কাজটি করছি যেমন গত বছর যখন আমি ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলাম তখন আল্লাহর হুকুমে শেখ হাসিনা ওসিলে আমি ছাব্বিশশো কোটি টাকা কাজ করতে পেরেছিলাম এখনও আমি কমপ্লিট করিনি আমার হিসাব বাট এবারও আল্লাহর হুকুমে সবার দোয়ায় এলাকার মানুষের সহযোগিতায় এবং বিশেষ করে আমার নেত্রী শেখ হাসিনার ওসিলায় আমি প্রায় সাত হাজার একশো কোটি টাকার কাজ করেছি অলরেডি ডান আরও মনে হয় আরও চার পাঁচশো কোটি টাকা বাড়বে এটা সো আমার মনে হয় যে পিপলস ইজ হ্যাপি সো আমাদের সেখানে আর মনোনয়ন ব্যাপারটা মনোনয়ন ব্যাপারটা আমরা একটা জিনিস বুঝি যেটা হলো আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা नारायणगंज টোটাল আওয়ামী লীগ একদিকে ছিল মানে একজনের বিপক্ষে ছিল বাট যখন নেত্রী বলেছেন যে আই ওয়ান্ট দিস ওয়ান টোটাল আওয়ামী লীগ কিন্তু একদিকে হয়ে নির্বাচন করেছে বিকজ নারায়ণগঞ্জের পিপলস ইজ ভেরি মাচ কনসাস অ্যাবাউট দ্য পলিটিক্স এবং আওয়ামী লীগের কর্মীরাও এখানে খুব কনসাস এবং তারা শেখ হাসিনার বাইরে অন্য কিছু ছিল না এবং চিনতে চায়ও না ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কথাতে বুঝতে পারলাম যে দল যাকে মনোনয়ন দিবে তার পক্ষে আপনারা কাজ করবেন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এবি ব্যাংক ইলেকশন এক্সপ্রেস রাত নয়টার সংবাদে আবারও হাজির হবে আপনাদের সামনে তুলে ধরবে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রস্তুতির খবর খবর সে পর্যন্ত থাক আমাদের সঙ্গেই থাকুন